。萧战和杨子他们能走在一起吗？取决于三个方面。最近看到很多粉丝关注萧战和杨子两人能走在一起吗？萧战和杨子虽然都是国内当红的演员，但两人未必能轻易走到一起。毕竟要考虑三个要素：相互喜好、合作关系和社交习惯。肖战和杨子都是有个性的演员，所以个人喜好也不同。尽管他们都有共同的作品，但他们一定有着不同的兴趣，从而形成了自己的个性和特点。此外，杨子喜欢追求平衡，做事认真负责，而肖战任性，更喜欢自由。因此，这就需要他们在共同生活的过程中保留自己的喜好。两人的合作经历也是影响能否传承的重要因素。虽然肖战和杨子的剧集《余生，请多多指教》受到了社会的关注，但是两人合作的高低，意味着两人关系的发展也取决于合作的历史。有时，两个人之间的历史会成为障碍，尤其是当他们之间存在隔阂时。在经历了新朋友和新爱情之后，他们之间特别关心和理解的合作关系会发生变化。当他们知道彼此的想法时，他们可能会感到困惑。他们可能会害怕失去以前的友谊。社会上有一句话：“男女不准乱搞，一定不能有负面新闻。”而肖战和杨子就是娱乐圈当红的明星，一旦恋情曝光，很可能会引发社会讨论。这或许是两人比较关心的问题，又或许这也是两人走到一起最大的难处。总之，肖战和杨子能够走到一起，还需要考虑很多方面，包括相互的喜好。合作关系和社交习惯，虽然有一些困难需要克服，但如果他们真的能够坦诚相待，把感情交给时间，那么马上就能实现落幕，也就不足为奇了。零二，杨子三十岁广告状态不好，准备好转型了吗？杨子最近因为拍广告被吐槽，广告画面中她身着一袭简洁大方的紫色连衣裙，微风拂过。她的长发微微飘扬，裙摆随风起舞，身材微胖，不像电视剧里的形象那么瘦，脸也稍微胖了一些，少了一些少女感，自然也就少了少女的可爱和灵动。杨子在这则广告中的状态并不好，虽然上了热搜，但是负面评论比较多。一路走来，杨子的身材和颜值是一些人颇为关注的点，在输出一部作品的时候。除了大家对演技的评价之外，还会有人对她的身材和脸进行评价。杨子作为明星艺人，也是严于律己，电视剧中的状态美轮美奂。只能说我们各有特色，喜欢可爱、灵动、气场十足的杨子。杨子因为小时候出演《家有儿女》中可爱乖巧的小雪而进入大家的视野，当时可以说全国老少都认识她，爱戴她，看到她像自己的女儿一样闹事。她就是我们心中的国民女儿。杨子因为是童星出身，所以发展并不顺利，有过很长一段时间的低谷期。通过自己的努力，制作了很多优质的电视剧，和罗云熙合作了《香蜜沉沉烬如霜》，和肖战合作了《余生，请多指教》，与李贤佐合演的《亲爱的》《热爱的》，易烊千玺与程毅合演的《长相思》，奠定了杨子电视剧女主的热搜体质。杨子的演技也更加得到大家的认可和称赞。杨子在演技上的出色表现是毋庸置疑的，很多顶级男星都想和杨子合作。肖战曾表示愿意下台，期待与杨子再次合作。这位和杨子合作过的男明星，私底下也是和杨子非常要好的朋友。由此可见，杨子不仅演技过硬，而且人品和人格魅力也很出色。与杨子同班并合作过的男艺人李现，曾公开评价杨子是一个很温暖、很善良、很有爱心的女孩。她用了三个非常信息：乐于帮助朋友，在朋友有难时伸出援助之手。最经典的一幕是肖战和杨子在肖战红海的舞台上互相加油鼓励。杨子的性格有着独特的魅力，除了和男演员是异性朋友。另一个奇迹是，与女明星同性并不排斥。和杨子合作过的女明星私下关系都不错。马思纯一直被抑郁和痛苦所困扰，情绪会崩溃，变得不正常。杨子会给予安慰和陪伴
，让马斯纯在需要的时候感受到被呵护，心中常怀感恩之心。还有白富美饰演的乔欣，多次通过综艺节目或者采访的方式，表达了与杨子的闺蜜关系。在综艺节目中提到，如果杨子是男人，他会娶她。哈哈，这就是我喜欢杨子和我们的小猴子的原因。杨子依旧是大家心目中的开心果，他是借钱的首选。在采访中，他问过很多明星，如果向女明星借钱，最先想到的是谁？大家的答案是杨子。杨子的朋友圈很火爆，让娱乐圈的每一个人都想开心。他不仅可以自娱自乐，还可以给别人带来欢乐。从演戏到生活，他都是开心果。这样的人，演技出众。影视作品制作质量高，性格活泼，魅力独特，被大家喜爱的杨子不会因为一个烂广告而影响他的商业价值。因为我们的小猴子子会调整好，会以最好的状态出现，给大家带来更多优秀优质的作品。广告拍摄会根据广告主角从场景、妆容、发型、服装搭配等方面进行量身定制。只能说不适合杨子，没有展现出杨子最好的一面。而且每个人的审美不同，简单大方也是美的。我们杨子不需要刻意去改造。在接下来的日子里，相信杨子会继续脚踏实地的拍电影，为大家呈现更好的作品。加油，杨子！零三，杨子的代言让我更加确定，无论什么时候，他都是下雪送丹丹，字字珠玑。千篇一律的丸子头，一字兼红毯露，春晚表演毫无亮点，除了甜宠剧，简直就是仙侠剧之作。这次代言换了造型，还是不换位妙，脸大，脖子也大，吓死人！显老，嘲讽杨子的声音铺天盖地。宣传片中，杨子身穿蓝色露肩连衣裙，让人爱不释手。比起千篇一律的一字兼造型，这算是一种突破吧。发型上也有变化，以前是刘海或者丸子头，现在走的是成熟知性女人路线，但是黑色长直中分不太适合她。可能精图还不错，但是动图放大了杨子所有的缺点，尤其是脸上的刀痕。善良和年轻的矛盾，每一个镜头的模样都不一样，爱脸改变是及时的。即视感，这是杨子给我的感觉。但杨子把头发扎起来后，这些缺点都消失了。胶原蛋白瞬间回归，以前披散的头发像杜华，现在扎起整齐的马尾是杨子，也就是下雪。没错，这次代言让我更加确定一件事：杨子的发型可能只会停留在丸子头和一字肩，其他发型会放大杨子的脸型缺点。这也说明杨子永远是下雪。杨子有演技，决战长沙香蜜沉沉烬如霜，亲爱的热爱的都是杨子演技的证明。但是杨子的演技只能在这三部作品中轮换，《保卫长沙》中的杨子是个扎着双马尾的女学生，可爱又有点叛逆，有点像《家有儿女》中的夏雪，亲爱的、热爱的中的杨子，是一个留着利落刘海的天才少女，认真执着又善良，与正在拍摄的《一百九十九次恋爱》有异曲同工之妙。唯一惊艳的是杨子的哭戏，要么是甜宠剧，要么是童话剧，要么是童话剧，要么是甜宠剧。杨子在一个模组待得太久了，他的气场也在不断的消耗着。而且，除了杨子的哭戏占了很大比重之外，其他人都是靠设定的角色拿分红。目前已经是山穷水尽了。在过去的两年里，杨子想要摆脱下雪的标签，但他却离同质化的角色和作品越来越远。或许，杨子可以靠着角色红利走下去，但同样的妆容却能让杨子种回下雪。这一次的代言，杨子翻车了。披散的头发像个善良的 AI， 低马尾青春靓丽，还秒变下雪。难道杨子只能看一眼就黑？现在想来，或许宋丹丹当年的评价是对的。在美女遍地的娱乐圈里，杨子的颜值只能说是平平无奇，她竞争不过。当然，在后来的节目中。宋丹丹也为当年的评价道歉，但宋丹丹只是看到了杨子的演技，并没有意识到杨子一直都是下雪。当然，杨子本身就是演员，代言只是他的副业，只要情绪到位，他就会赢得大多数人。至于千篇一律的造型，让杨子以后去微调吧。